இவ்வுலகில் உள்ள நூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து நாடுகளும் எத்தனையோ சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை கொண்டிருக்கின்றன இருப்பினும் இப்போது நாம் இருபத்தி ஓரு நாடுகளையும் அவற்றின் சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயத்தையும் பற்றி இப்போது பார்ப்போம் இந்தியாதான் முதன் முதலில் உலகின் வாய்க்கு சர்க்கரை போட்ட நாடு கரும்புகள் தென்கிழக்கு ஆசியாவை பூர்வீகமாக கொண்டவையாக இருப்பினும் வேதியியல் ரீதியாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட முதல் சர்க்கரை இந்தியாவில் சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றியது பின்னர் இந்த சர்க்கரை உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் கிழக்கில் சீனாவை நோக்கியும் மேற்கில் பர்ஷியா மற்றும் ஆரம்பகால இஸ்லாமிய உலகையும் நோக்கி பரவி இறுதியில் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் மத்திய தரைகடலை அடைந்தது சைப்ரஸ் மற்றும் சிசிலி ஆகிய நாடுகள் சர்க்கரை உற்பத்திக்கான முக்கிய மையங்களாக மாறின அமெரிக்காவின் இன்றைய தேசிய கொடியானது நீல நிற பின்னணியில் ஐம்பது நட்சத்திரங்களையும் மற்றும் ஏழு சிவப்பு ஆறு வெள்ளை கோடுகளையும் கொண்டது அமெரிக்க தேசிய கொடி உலகின் எந்த ஒரு நாட்டிலும் எளிதாக அடையாளம் காணக்கூடிய கொடிகளில் ஒன்றாகும் இந்த கொடியை உருவாக்கியவர் ராபர்ட் ஜி பாப் ஹெப்ட் என்பவராவார் இதில் என்ன சுவாரஸ்யம் என்றால் ராபர்ட் பாப் ஹெப்ட் தனது பதினேழாவது வயதில் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்டாக இந்த கொடியை வடிவமைத்தார் ஆனால் ராபர்ட் பாப் ஹெப்டின் வடிவமைப்பில் திருப்தி அடையாத வகுப்பாசிரியர் அவருக்கு பி கிரேடை தான் ரேங்காக வழங்கினார் இதனால் வருத்தமடைந்த ராபர்ட் தனது கொடி வடிவமைப்பு அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் தனது கிரேடை ஏவாக மாற்ற வேண்டும் என வகுப்பாசிரியரை கேட்டுக்கொண்டார் பின்னர் ராபர்டின் கொடி அரசாங்கத்தின் பார்வைக்கு அனுப்பப்பட்டது நாடு முழுதிலும் இருந்து வந்திருந்த ஆயிரத்து ஐநூறு கொடி வடிவமைப்புகளில் ராபர்ட் வடிவமைத்த கொடி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அமெரிக்காவின் புதிய தேசிய கொடியாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது ஜூலை நான்காம் நாள் அதிகாரபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது கொடியில் இருக்கும் ஐம்பது நட்சத்திரங்கள் அமெரிக்காவின் ஐம்பது மாகாணங்களை குறிக்கின்றன பதிமூன்று கோடுகள் பிரிட்டிஷ் ராஜ்யத்தில் இருந்து சுதந்திரம் அறிவித்துக் கொண்ட பதிமூன்று பிரிட்டிஷ் காலனிகளை குறிக்கின்றன ராபர்ட் பாப் ஹெப்டின் கொடி அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதை தொடர்ந்து பி ஆக இருந்த அவரது கிரேடை ஏவாக மாற்றினார் ராபர்டின் வகுப்பாசிரியர் நைஜீரியாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் யோரூபா எனும் பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இவர்கள் அதிக அளவில் இரட்டையர்களை பெற்றெடுப்பதற்காக உலகளவில் அறியப்படுகிறார்கள் இவர்களது சமூகத்தில் பிறக்கும் ஆயிரம் குழந்தைகளில் ஐம்பது குழந்தைகள் இரட்டையர்களாக பிறக்கின்றன கருப்பையில் தூண்டுதலை உருவாக்கி அதிக சினை முட்டையை வெளியிடச் செய்யும் ஒருவித கருணை கிழங்கை யோருபா மக்கள் சாப்பிடுவதாலேயே அவர்கள் அதிக அளவு இரட்டையர்களை பெற்றெடுப்பதாக ஒரு ஆய்வு தெரிவிக்கிறது ஜப்பான் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் எனும் ஆபத்தான புவியியல் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவு நாடாகும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகின் ஆறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ரிக்டர் அளவுடைய பூகம்பங்களில் இருபது சதவீதத்தை ஜப்பான் அனுபவிக்கிறது இந்த பூகம்பங்களில் சில பேரழிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றன எத்தியோப்பியா இந்த கிழக்கு ஆப்பிரிக்க தேசம் மனித வரலாற்றை மாற்றி எழுத வைத்த தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்பின் தளமாக இருக்கிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இங்கு சுமார் மூன்று புள்ளி இரண்டு பில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான ஹோமினிட் எனப்படும் ஆரம்பகால மனிதனின் புதைபடிவத்தை டொனால்டு ஜான்சன் என்ற மானுடவியலாளர் கண்டுபிடித்தார் அந்த புதை படிவமானது உலகின் மிக மிக பழமையான மனித எலும்பு கூடாகும் அந்த எலும்பு கூடு ஆரம்ப கால மனித நடத்தைகளை புரிந்து கொள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவியது பிலிப்பைன்ஸ் இந்த தென்கிழக்கு ஆசிய நாடு உலகிற்கு மிக சிறந்த நர்சுகளை உருவாக்கி தரும் நாடாக விளங்குகிறது இன்று அனைத்து வெளிநாடுகளிலும் பணி புரியும் நர்சுகளில் கால் பகுதியினர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிலிருந்து வந்தவர்களாகும் எகிப்த் இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுதான் ரொட்டியை முதன் முதலாக உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது கிமு எட்டாயிரத்தில் எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரொட்டிகள் ஈஸ்ட் சேர்க்கப்படாமல் தட்டையான வடிவத்துடன் கிட்டத்தட்ட சப்பாத்தியை போல இருந்தன வியட்நாம் இந்த தென்கிழக்கு ஆசிய நாட்டின் தலைநகரான ஹனோயின் முக்கிய ஈர்ப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது ஹோச்சிமின்னின் கல்லறை மாடும் இங்கு வியட்நாமியர்களால் அன்புடன் அங்குல் ஹோ என்றழைக்கப்படும் அந்நாட்டின் தேசிய தலைவர் ஹோச்சிமின்னின் எம்பாம் செய்யப்பட்ட உடல் ஒரு கண்ணாடி பேழைக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது இரான் இந்த மத்திய கிழக்கு நாடு உலகில் உள்ள வேறு எந்த நாட்டையும் விட குடும்ப கட்டுப்பாட்டில் அதிக அக்கறை காட்டி வருகிறது பத்வாஸ் எனப்படும் மத கட்டளைகள் கருத்தடை பொருட்களை ஊக்குவிக்கின்றன மேலும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இருபாலரும் திருமணத்துக்கான தடையில்லா சான்றிதழ் பெறுவதற்கு முன்பாக நவீன கருத்தடைகள் குறித்து ஒரு வகுப்பெடுக்க வேண்டும் தாய்லாந்து 
இந்த தென்கிழக்கு ஆசிய நாடு அங்கு பெருவாரியாக காணப்படும் குரங்குகளுக்காக அறியப்படுகிறது தங்கள் சேட்டைகள் மூலம் அதிக அளவு சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்த்து நாட்டுக்கு வருவாய் ஈட்டி தரும் குரங்குகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக தாய்லாந்து ஆண்டுதோறும் ஒரு திருவிழாவை நடத்தி வருகிறது மங்கி பஃபட் பெஸ்டிவல் என்றழைக்கப்படும் அந்த திருவிழாவின் போது சுமார் நான்கரை டன் அளவுள்ள பழங்கள் காய்கறிகள் மற்றும் மிட்டாய்களை சுமார் மூவாயிரம் குரங்குகளுக்கு வழங்குகிறார்கள் இங்கிலாந்து இந்த ஐரோப்பிய தீவு நாட்டில் டீ ஒரு மிக முக்கியமான பானமாக இருக்கிறது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்தே டீக்கு அடிமையாக இருக்கும் இங்கிலாந்து மக்களில் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டுக்கு சராசரியாக சுமார் இரண்டு கிலோ டீ தூளை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒரு போர்ச்சுகீசிய பெண் தான் இங்கிலாந்துக்கு முதன் முதலாக டீயை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு போர்த்துகீசிய பிராகன்சா வம்சத்தை சார்ந்த கேத்ரின் இங்கிலாந்து மன்னர் இரண்டாம் சார்லஸை மணந்த பிறகு தனக்கு பிடித்தமான டீயை சீனாவிலிருந்து வரவழைத்து பருகினார் டீயின் ருசி விரைவாக அரச அரண்மனை முழுதும் பரவி தொடர்ந்து இங்கிலாந்து நாட்டு மக்களையும் சென்றடைந்தது பிரான்ஸ் இந்த ஐரோப்பிய நாடுதான் உலகளவில் மிக அதிக மக்களால் பார்வையிடப்பட்ட மற்றும் பார்வையிடப்படும் நாடாக இருக்கிறது பிரான்சுக்கு ஆண்டுதோறும் சுமார் ஒன்பது கோடி பார்வையாளர்கள் வந்து செல்கிறார்கள் இந்நாட்டின் தலைநகரம் பாரிஸ் அதன் அற்புதமான நிலத்தோற்றம் இயற்கை காட்சிகள் ஆகியவற்றுக்காக தேனிலவு தம்பதிகளுக்கு மத்தியில் புகழ்பெற்ற நகரமாக இருப்பதால் இதனை சிட்டி ஆஃப் லவ் என்றும் அழைக்கிறார்கள் பாரிஸ் நகரை ஆகாயத்திலிருந்து பார்க்க ஈஃபில் டவர் உதவுகிறது சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த தென்னாப்பிரிக்க நாட்டின் சொவேட்டோ நகரில் விலகாசி தெரு என்றழைக்கப்படும் ஒரு தெரு இருக்கிறது இந்த தெரு ஒரு காலத்தில் மிகவும் பிரபலமான இரண்டு தென்னாப்பிரிக்கர்களின் இல்லமாக இருந்தது அதில் ஒருவர் தென்னாப்பிரிக்காவின் புரட்சிகர அரசியல் தலைவர் நெல்சன் மண்டேலா மற்றொருவர் மனித உரிமை ஆர்வலர் தேஸ்மன் துத்து ஆகியோர் இவர்கள் இருவருமே நோபல் பரிசை வென்றவர்கள் ரஷ்யா இந்த கம்யூனிச தேசத்தில்தான் வரலாற்றின் இரத்த கலரியான முற்றுகை ஒன்று நடைபெற்றது இரண்டாம் உலக போரின் போது அப்போது லெனிங்ராட் என்றழைக்கப்பட்ட ரஷ்யாவின் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரை ஹிட்லரின் நாசி படைகள் சுற்றி வளைத்து முற்றுகையிட்டன நகரின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வழிகளை துண்டித்து விட்டார்கள் ஏறக்குறைய தொள்ளாயிரம் நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த முற்றுகையில் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகர மக்கள் உணவு மற்றும் மின்சாரம் கிடைக்காமல் பட்டினியால் செத்துமடைந்தார்கள் பலர் ஜெர்மானிய வீரர்களுக்கு எதிராக போரிட்டு வீரமரணம் அடைந்தார்கள் இருப்பினும் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகர மக்கள் தங்களில் கடைசி நபர் உயிருடன் இருக்கும் வரை தங்கள் நகரை பாதுகாப்பதில் உறுதியுடன் இருந்தார்கள் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரின் உள்ளூர் வானொலி நிலையங்கள் தங்கள் நகரின் இதயம் இன்னும் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை மக்களிடம் அறிவிக்கும் விதமாக தொடர்ந்து டிக் டிக் சப்தத்தை ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருந்தன இந்த முற்றுகையின் விளைவாக பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் பட்டினிசாவு அடைந்தார்கள் இதன் விளைவாக செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரம் கிட்டத்தட்ட மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத நகரமாக மாறியது கென்யா இந்த கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாட்டில் வாழும் கலஞ்சின் எனும் பழங்குடி இனம் உலகின் தலை சிறந்த மாரத்தன் வீரர் வீராங்கனைகளை உருவாக்கி தருகிறது ஒரு முறை பெர்லினில் நடைபெற்ற மாரத்தன் போட்டி ஒன்றில் முதல் இரண்டு மூன்று நான்கு மற்றும் ஐந்து ஆகிய இடங்களை கலஞ்சின் பழங்குடியை சேர்ந்தவர்களை கைப்பற்றினர் இதில் சுவாரஸ்யம் முதலாவது இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது இடங்களை பெண்கள் கைப்பற்றினார்கள் கொலம்பியா இந்த தென் அமெரிக்க நாட்டில் உள்ள கானோ கிறிஸ்டல்ஸ் எனும் ஆறு திரவ வானவில் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏனெனில் இந்த ஆற்றின் தண்ணீர் பல வண்ணங்களில் காணப்படுகிறது ஆற்றில் வாழும் நீர்வாழ் தாவரங்களின் இனப்பெருக்க செயல்முறையினால் தண்ணீரில் பலவித நிறங்கள் உண்டாகின்றன அர்ஜென்டினா இந்த தென் அமெரிக்க நாடு கால்பந்து விளையாட்டை வெறித்தனமாக ரசிக்கும் மக்களை கொண்டுள்ளது அந்நாட்டு மக்கள் கால்பந்து விளையாட்டை ரசிப்பதில் எந்த அளவுக்கு வெறிபிடித்தவர்கள் என்றால் அந்நாட்டின் பிரபல கால்பந்து வீரர் மாரடோனாவுக்கு கோவில் கட்டி அதில் அதில் அவரது உருவ படத்தை நிறுவி அவரை கடவுளாக பாவித்து மெழுகு வர்த்திகள் ஏற்றி ஜெபிக்கும் அளவுக்கு வெறிபிடித்தவர்கள் இதற்காக அவர்கள் சர்ச் ஆஃப் மாரடோனா என்ற கோவிலையும் எழுப்பியுள்ளார்கள் உகாண்டா இந்த ஆப்பிரிக்க தேசம் பறவைகளின் சொர்க்கமாக திகழ்கிறது இங்கு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்கள் வாழ்கின்றன இது ஆப்பிரிக்காவின் அறுபது சதவீத பறவைகளையும் உலகின் பறவை தொகையில் பதினோரு சதவீதத்தையும் கொண்டுள்ளது சூடான் 
இந்த ஆப்பிரிக்க தேசத்தில் துகான் எனப்படும் ஒரு பாரம்பரியம் பின்பற்றப்படுகிறது அதாவது திருமணமாக போகும் பெண்களுக்கு ஒரு மாத காலம் புகை குளியலை நடத்துகிறார்கள் அதாவது மனப்பெண்ணின் உடல் முழுவதையும் புகையால் நினைக்கிறார்கள் இவ்வாறு செய்வதால் மனப்பெண்ணின் சருமம் திருமண நாளன்று மிருதுவாகவும் தங்கம் போல ஜொலிக்கும் எனவும் அவர்கள் நம்புகிறார்கள் ஈராக் இந்த மேற்காசிய நாட்டின் பெரும் பகுதி பண்டைய மெசபட்டோமியாவின் ஒரு அங்கமாக இருந்தது மெசபட்டோமியாவின் சுமேரியர்கள் தான் உலகின் முதல் எழுத்து வடிவத்தை உருவாக்கினார்கள் கியூனிஃபார்ம் என்றழைக்கப்பட்ட அந்த எழுத்து வடிவம் கிமு மூன்றாயிரத்து இருநூறில் உருவாக்கப்பட்டது ஆப்கானிஸ்தான் இந்த தென் மத்திய ஆசிய நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு பஸ்காஷி எனும் விளையாட்டாகும் மிகவும் ஆபத்தான விளையாட்டான இதில் தலை துண்டிக்கப்பட்டு மைதானத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஆட்டை குதிரைகளில் வரும் இரு அணி வீரர்கள் கைப்பற்றி எடுத்து செல்ல வேண்டும் எந்த அணி வீரர்கள் ஆட்டை முதலில் கைப்பற்றி எடுத்துச் செல்கிறார்களோ அந்த அணியினர் வெற்றியாளர்கள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க